Pozdrav za sve. Ljudi, današnja tema malo drugačija od prethodne koja je bila isključiva vezana za psihološke određene aspekte, odnosno motivaciju. Današnja tema više je nešto što koristimo direktno u treningu, istezanje, zagrevanje, dosta bitni aspekti, pogotovo zagrevanje i cijela priča koja će biti malo opširnija. Mogu da krenem sa zagrevanjem. Tema definitivno koja je najmanje obrađena u kompletnoj fazi treninga. Zapravo imamo priliku da vidimo šta je zagrevanje i imamo priliku da vidimo šta dolazi usred lošeg zagrevanja, a to je povreda. Možemo da počnemo direktno sa zagrevanjem. Znači imamo dva dela, kardio deo i vežbe oblikovanja. Kardio deo, šta je kardio? Znači kardio odnosno srce ili srčani. Šta se dešava tokom tog kardio dela treninga? Svi mi dobro znamo ovde kada radimo, znači podiže se radna temperatura treba, tako malo da se preznujemo. Dalje, neke stvari koje ne znati direktno da nam se dešavaju u organizmu, znači priprema kardiovaskularnog sistema, priprema respiranog sistema i priprema lokomotornog sistema. Priprema kardiovaskularnog sistema, znači šta je kardiovaskularni sistem? Njegova uloga je efikasniji transport materija, zapravo on se deli kardiovaskularni sistem na srce, krvne sudove i krv. Srce, znači on je šuplji mišićni organ, od njega, odnosno kroz njega ide krvotok, krv, tečno tkivo i krvni sudovi koji sve to, kažem, povezuju. Jednostavno kako sve se radi, tako što se grči i nakon toga krv se pumpa kroz naše telo i odlazi tamo gde, odnosno ovo odlazi kroz celo telo. Respiratorni sistem, to je jednostavno sistem organa za disanje. Uloga je, znači, obljenja razmena gasova između kisonika i ugljena dioksida, da kažem to isto znamo iz osnovne škole, znači ajde, možemo da ponovimo to sada. Kada udišemo, pluća se šire, diafragma se grči i ona se spušta. Kada izdišemo, pluća se skupljaju, diafragma se opušta i vraća se u prvobitni položaj. Lokomotorni sistem, ne znam koliko ste upoznati sa tim, znači njegova je uloga da daje telo osnovnu strukturu i sposobnost kretanja, jednostavno to je skeletni deo našeg tela, Imamo aktivni deo i pasivni deo. Aktivni deo su zglobovi i kosti, a pasivni deo su mišići. Eto, to je nešto ukratko oko kardio dela, kažem, taj naučni deo malo je možda dosadniji. Vežbe oblikovanja, ali tako, mi kad odradimo kardio, uvijek idemo na vežbe oblikovanja. Zagrevanje zglobnih struktura, to mi je isto vrlo važna stavka. Zglobovi, recimo, kod tenisera, najvažnije je da se zagreje rame i lakat. Kod košarkaša, skočni zglob, koleno i rame. Kod nas, recimo u crossfitu, moramo sve da zagrajemo. Mi krećemo od glave do kolena. Jednostavno, zato što je crossfit kao disciplina, mešavina olimpijskih disciplina, kao što su gimnastika, atletika, bodybuilding, plivanje, znači jednostavno sklop svega toga i plus funkcionalni trening. Funkcionalni trening pogađa više mišićnje grupa od jednom. Tako da definitivno zagrevanje zglobnih struktura je nešto što nam je vrlo važno. Jačanje i istezanje mišića. Danas, dajem primjer, imamo da uradimo 100 ili 200, 300 čučnjeva. Uvek na početku treninga ili radimo sa tegovima. Uvek na početku odradimo 10 čučnjeva, 20 ili radimo neki sistem vežbica malo da ojačamo to pred taj trening koji nas čeka. I razvoj pokrećivosti celog tela, naravno, kada radimo rotacije, znate da vam kažem, imamo rotacije u svim stranama, znači glava, rame, kuk, koleno, jednostavno pokretljivost celog tela. Kada smo odradili ovaj deo, mi smo spremni za glavni deo treninga. A vidite koliko stavki ima koje moraju da prođu da bismo došli toga. Evo, samo neki efekti zagrevanja. Poveća otkucuje srca, pripena mišića i mišića zglobe za snažnije kontrakcije, odnosno za neki jači trening. Ubrzava cirkulaciju krvi i smerova i u mišiće koji rade. Evo i jedan, da kažem, motivacijni deo. Kada niste raspoloženi, tu je upravo to vezano psihološka priprema vežbača, respiratorni deo, jednostavno razmena gasova i definitivno spreča povrede, što nam je najvažnije, dok vežbamo da nema povrede. Trajanje zagrevanja, recimo između 10 do 15 minuta, efekti mogu da se zadrže do 90 minuta u organizmu, zimi definitivno da je potrebnije još malo dodatnih minuta, zato što je temperatura napolju hladnija, 
treba potrebno je jednostavno više se podine temperatura tela. I jedna, da kažem, ako interesantna rečenica za to bolje zagrevanje bez treninga, nego trening bez zagrevanja. Sada smo, da kažem, malo detaljnije videli zbog čega je upravo ta rečenica važna. Neki primjeri zagrevanja, ali kažem, ove sve primjere, da kažem, ova starija ekipa definitivno zna, ova novija ne toliko, ali evo, vrsta zagrevanja u vojna bežba. To je sistem vežbi, znači od recimo 1 do 10, recimo ti si radila to prvi trening, sećaš se, 1 pa 1, 2, znači neke bazične vežbe, čučanj, sklek, trbušnjak, legionar, određen spoj vežbi, zašto se radi u tom sistemu i zašto se zove vojna vežba u vojsci, znači ja vidite grupe vojnika koji rade svi na znak jednog, znači odrade nešto, u položaju su faktički u izdržaju, dok ne dobiju komandu, razvija se sem kompaktnosti, sem, da kažem, discipline, i neki određeni timski duh. Druga vrsta zagrevanja koju bi pomenuo je definitivno tabata. Tabata, evo nekoliko stvari o tabati. Zapravo, tabatu je smislio japanski naučnik Izumi Tabata, doktor Izumi Tabata i Nacionalni institut u Tokiju za sport i fitness. Došli su do ovog programa jer su shvatili da sem zagrevanja tabata može da ti pomogne i u povećanju mišiće mase i u, da kažem, smanjenju telesne mase, može biti od najlekše dela treninga, odnosno zagrevanja, do najtežeg vida treninga i do jednostavno probijenja granica nekih sobstvenih mogućnosti. Kako se radi tabata? Imamo 8 krugova, 20 sekundi rad, 10 sekundi odmor, 4 minuta u kompletu. Znači, može biti 4 minuta zagrevanja, podizanja temperature, u suprotnom smeru može biti 4 minuta pakla, znači ako je najteži vid tog treninga. I, recimo, jedan deo koju ja forsiram ovde često je hit warm-up, znači high intensity trail training, ok? Evo, recimo, ovde imamo jumping jack, imamo virtu, imamo burpee. Šta je hit warm-up? Recimo, 30 sekundi radimo jednu vežbu, onda nakon toga prelazimo 30 sekundi na drugu, 30 sekundi na treću, četvrtu, petu, šestu. Vrlo mi je važno da to bude bez prekida. Zato se zove hit. Znači, podiže se radna temperatura tela, Dosta zna da bude teško, ali naravno na kraju je cilj postignut. U suštini mislim da je to to vezano za zagrevanje, jeste. Vezano za istezanje, evo vidimo ovog crnog čiku kako se lepo istego. Šta je istezanje? Istezanje je u suštini sklop, odnosno vrste vežbi pokreta našeg tela gde on prelazi preko granica, da kažem, normalne neke frekvencije našeg pokreta, u kojem je naš pokret zapravo kada je u stanju mirovanja. Znači, prelazimo malo preko te granice i naravno ne bi trebalo da bude do bola, nego uvijek idemo do prijatnosti, jer to mi istezanje služi. Evo, imamo dva vrsta istezanja, dinamičko i statičko. Dinamičko je na početku treninga i to je zapravo niz funkcionalnih vežbi. Dinamičko istezanje, mi možemo vrstiti, ja ga vama ovde predstavljam i kao vežba oblikovanja, vratit ćemo se. Ja tu ubacujem dosta stvari da ne bi, recimo kada istežemo ruke, tako, to je dinamičko istezanje, mi se istežemo, a zapravo to je vid vežbi oblikovanja gde ja to miksujem iz razloga što mi je vrlo važno da sem statičkog, koje je na kraju treninga, koje je isto, da kažem, forsiram, tu bude i dinamičko istezanje, odnosno niz tih funkcionalnih vežbica koji nam pomažu u pripremi za glavni deo treninga. I naravno statičko, na kraju treninga imamo više teorije o tome, to ćemo posle pričati, osjećaj, znači, blaga zatimnog su do granice bola, ne preko nje, o tome sam isto malo popričao. Šta se deša s istezanjem? Znači, istezanjem povećavate vašu fleksibilnost, smanjujete mogućnost povrede, u suštini ovde poveća se krvotok, ajde da kažemo, sa istezanjem prokrvljavate vaše telo, i ubrzavate oporavak nakon treninga. Znači, kada im ja samo kažem, ljudi, istežite se, istežite se da nema upala, upravo je to, znači, da se prokrvite i da jednostavno sutra nema upale nakon nekog teškog treninga. Dalje, spreča pojavu bolova u mišićima, kao i grčeva, naravno, nisu nam se dodešavali situacije ovde da je dolazilo do grčeva. Smanjena mogućnost zamora u mišićima narednim danima, to znači, recimo, evo primjer Srki Marijana, ljudi treniraju svaki dan, i većina vas, da kažem, trenirate svaki dan zato što istežete se, oporavljeni ste za sutra, spremni ste za dalje, 
vrlo važna stvar istezanje kao pojava u samom treningu. Recimo imamo u komponenti znači uspešnog treninga, uspešnog bavljanja fizičkom aktivnošću, imamo nekoliko stvari. Prva stvar je voda, druga stvar je iskrana, treća stvar je vežbanje, četvrta stvar je kardio deo, peta stvar je istezanje i šesta stvar je san. Znači nekoliko komponenti koje su važni, u toj komponenti, u tih šest, imamo istezanje. Imam dosta veliki broj prijatelja koji ne treniraju, nisu nešto, da kažem, raspoloženi ili nisu ne zanima ih previše treniranje, bilo kakve vrste, ali se istižu svako jutro, barem deset minuta pre odlaska na posao ili uveče pre nego što legnu. Jednostavno, istezanje kao sama pojava definitivno da je vrlo važna. Poveća je efikasnost mišića u pokretu, poveća je sposobnost mišića da se kontrakuju, odnosno da se grče i da kad se istegnu, budu pripremljeni za neki naredni trening. Povećava se hod mišića, odnosno iskorak. Znači, ako si danas iskoračio toliko, da kažemo, istegao si se, sutra ćeš moći još više. Znači, kada vežbamo, dolazi do katabolizacije, pucanje mišićih lakana, tada su se zgrčila. Anabolizacija, oporavak i istezanje je upravo to što ih širi i što mišić produžava, što je dosta dobro. Istezanje je, recimo, najrasprostranjenije kod atletičara, kod ljudi koji se bave borilačkom veštinom, Ti ljudi su razgibani do dosta, da kažem, je velika granica i veliki prag njihove rastegljivosti, što je definitivno za svaku pohvalu i, naravno, istezanje dobre za opuštanje. Dalje, evo recimo trajanje istezanja. Imamo nekoliko teorija, više teorija. Evo prva je od 3 do 5 minuta koja je definitivno neefikasna. Trebalo bi to dosta više da se istežemo. Teorija oko trajanja istezanja je jedne mišićne grupe, recimo istežete stomak, istežete noge, istežete grudi, 20 do 60 sekundi, previše. Mišić treba da bude, da kažem, napet određen trenutku. Recimo, ja lično koristim teoriju, ovdje što sam pisao, 10 do 15 minuta istezanje. Znači, ako istežemo, normalno, da kažem, idemo 10 do 30 sekundi, ako je malo intenzivnije istezanje, odnosno polako prelazimo preko te granice bola, onda je od 8 do 12 sekundi sasvim dovoljno, ne mora preko. Istezanje, kako deluju vežbi istezanja? Znate kako? Vežbi istezanja deluju tako da kada vežbamo dolazi do nagomilavanja mleče kiseline u našim mišićima. Vežbom istezanja mi razbijamo, da kažem, to, jer kada se nagomilava mleče kiselina u našim mišićima, dolazi do upale, do bola, a to može biti definitivno dosta i neprijatno, i da nas prati dosta dana, je li tako, Vladislave? Do desetak dana može da nas prati to, i tako dalje. I recimo jedna stvar za kraj, ono što sam planirao da vam pričam, ali je dobro, evo imamo baš vas grupicu, zagrevanje i stezanje u par. To ćemo započeti u najskorijem mogućem vremenu, mogu da slobno kažem već sutra, jako sutra ne radim, ovaj, Ali to su stvari, znači, evo recimo disciplina, pogotovo u zagrevoj, znači da vrlo budete disciplinovani da biste se lepo zagrejali, da biste se lepo pripremili za trening. Koncentracija, pogotovo u istezanju, radite sa partnerom, ok, malo ga jače istignete, on se povredio. Znači uvek moramo da budemo u međusobnom kontaktu i da to sve jednostavno bude dobro. I naravno, timski duh, znači prva stvar, nisam je stavio na prvo mesto, ali prva stvar koja se razvija definitivno najviše i u zagrevanju i stezanju u paru je timski duh. Znači, evo, Srk i Marijana rade zajedno, doleze sad zajedno na trening. Ja sam u suštini svoje postigo. Ljudi, generalno, gledao sam da požujem što više, mnogo sam još htio da pričam, da bi smo stigli da pogledamo svi tu utakmicu. Nadam se da ste barem nešto upili, da ste bar nešto novo naučili, Meni je ova tema definitivno vrlo važna iz prostog razloga što je vrlo, vrlo, vrlo malo obrađena, a to je nešto bez čega se ne može. Definitivno da. Znači, osnovna komponenta ide zagrevanje, dinamičko istezanje, sad vežemo ovo oblikovanja, glavni deo treninga i onda ide hlađenje, odnosno istezanje. To je moj nekako princip kako se vodim i kako radim i verujem da vam svima prija moj trening. To je to u suštini. 
uskoro planiram još jedno novo predavanje, ali ajde sada da ga ne bit će motivacijono, tako da, da ovaj, nadam se da se vidimo i na sljedećem predavanju. Eto, toliko od mene. Pa dobro, definitivno da je, da je ta tema, tema koja je najslabije obrađena u generalnom treningu u svetu fitnessa, s prostog razloga što ljudi vrlo malo obraćaju pažnje na zagrevanje, na, na istezanje. Imali smo priliku da, da čujemo, zapravo da čujete danas, da kažem, neke osnovne stvari istezanja, neke moguće modele, također i e, e, za, za zagrevanje. Jednostavno, po meni, to je nešto što pre svakog treninga i posle svakog treninga moramo da, da obavimo. Pa jednostavno iz prostog radloga, zato što konstantno ljudima pričamo o treningu, e, ljudi ajmo da se ustavršavamo, ajmo da se zagrejemo, ajmo da se istegnemo, ajmo da dišemo pravilno, ajmo da, ne znam, e, daj mi moj motiv. Ovo, inače, meni nije prvo predavanje, ovo je moje treće predavanje. Moje prvo predavanje je bilo disanje u crossfitu, drugo predavanje je bila motivacija čista i treće predavanje je jednostavno zagrevanje i istezanje. Sve tri teme su meni, da kažem, veoma bliske i po ceo dan, da kažem, pričam sa njima ovaj, u tim nekim stvarima zašto disati pravilno, zašto je to dobro, koliko trebamo da budemo motivisani prilikom vežbanja i naravno danas zašto se istegnuti i zašto se zagrejati pred fizičkom aktivnosti. Pa definitivno, definitivno da planiram ne, ne u bližoj budućnosti, već da kažem kroz mesec, dva, to je moje novo motivacijno predavanje s kojim da kažem planiram malo da obiđem i neke ove, školske ustanove, Ovaj, predavanje će nositi ime Trgni se još i živ. Definitivno onako planiram da, da trgnem svoju publiku i da koliko god mogu pomognem u, u sarošavanju e, drugih ljudi i posljednju njihovih ciljeva u sali kao trener, a ovako kao predavač i kao neki live coach.